Jadi isteri kita ni dunia tapi sebaik-baik mata benar dunia. Kalau dia salihah. Jadi kalau dia salihah namanya dia akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tolong kita buat ibadat. Dia peringat kita kalau kita ter, kalau kita terbuat maksiat. Dia bagi kekuatan pada kita salli ala sayyidina Muhammad untuk kita melakukan taat. Kalaulah ada orang kata ataupun kalau ada orang tanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Kita ni duk atas muka dunia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Kita perlu Kita perlu kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Kita perlu pada dunia ni jadi macam mana kita nak berzuhud dengan dunia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kita nak berzuhud dengan dunia? Setakat kita doa atas muka dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita perlu kepada dunia ni. Itu persoalan dia. Fa'lam tu jawapan dia. Maka ketahui olehmu anna zuhda fil fuduri mimma la yahtaju ilaihi fi qiwamil binya. Jadi kita tuan-tuan yang nak berzuhud ni pada perkara yang fudul. Benar yang lebih daripada keperluan. Dalam perkara yang kita perlu, hatu kita nak berzuhud macam mana? Hatu kita perlu. Contoh lah Tuan-tuan nak main mengaji Bila nak main mengaji Allah Muhammad, Jadi kita perlu ada kenderaan Ada kereta Antara kereta dan motor Kalau kita motor Kalau naik motor kita pun Allah Muhammad, Kadang-kadang Kondera pun tak ada jadi mudah naik kereta daripada motor. Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kata macam musim panas ke musim hujan ke, jadi keperluan kita kepada kereta tu, ialah memang perlu. Jadi hatu namanya keperluan. Jadi pada perkara yang namanya keperluan kita tak payah berusaha lah sebab kita nak guna. Yang nak berzuhudnya pada perkara yang lebih daripada keperluan. Dia panggil fudud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan tuan-tuan, perkara dunia yang kita guna untuk keperluan akhirat, namanya akhirat. Kereta kita guna main mengaji. Kereta tu dunia tapi guna main mengaji, namanya akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pen tu namanya dunia Tapi kita guna untuk menulis ilmu Namanya akhirat Allahumma salli ala sallam Rumah kita buat Untuk kita berteduh Bertumpang duduk atas muka dunia Tujuannya kita nak Berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rumah tu kita guna Nak buat mayang Kita nak berehat sebab kita nak Membangkitkan ataupun nak menghimpun kekuatan Nak beribadat kepada Tuhan ha, Rumah tu namanya Akhirat Tapi kadang-kadang lebih Daripada keperluan Kadang-kadang kita buat tu rumah Besar melana Melaut rumah tu ha, Hak tu yang kita bincang di sini Allah SWT Lebih daripada keperluan Tak perlu sangat Baik, Allah Masalah Allah Sayyidina Muhammad Contoh tentu anak Semua ni ialah Dunia Tapi kalau berguna untuk akhirat Namanya akhirat Dalam satu hadis Nabi kata Ad-dunia mata' Dunia ialah harta benda Wa khairu mata'iha Al-mar'atu salihah 
sebaik-baik mata benda dunia ialah wanita yang solehah. Maknanya perempuan itu juga ialah harta benda ialah dunia. Wa khairu mata'iha sebaik-baik harta benda dunia ialah perempuan yang solehah. Allah Subhanahu wa taala. Jadi isteri kita ni dunia tapi sebaik-baik mata benda dunia kalau dia solehah. Jadi kalau dia solehah namanya dia akhirat. Allah Subhanahu wa taala Muhammad. Dia tolong kita buat ibadat. Dia peringat kita kalau kita ter, kalau kita terbuat maksiat. Dia bagi kekuatan pada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita melakukan taat. Bila masuk waktu sembahyang dia gerak. Bila tabi mengaji dia ajak. Jadi semua tu namanya akhirat. Anak-anak pun sama juga. Anak-anak ni dunia. Tapi kalau kita guna dia untuk akhirat namanya akhirat. Bagi contoh ada satu orang sahabat ada, ada satu orang sahabiah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa nama dia? Sanaim. Perempuan ni dia ada anak dia hantar pi berjihad. Hantar anak mati fi sabilillah. Bila orang bagi tahu mati anak mati telah pun korban syahid fi sabilillah dia kata alhamdulillah syukur kata dia. Senyum lebar. Salam semua. Main lagi medan jihad dihantar lagi satu orang anak dia. Orang balik abang mati dah mati syahid dah dia kata syukur alhamdulillah senyum. Orang bagi orang mahabbat kata anak mati syahid bismillah. Waktu tu dia teriak. Dia menangis dia teriak. Orang yang mahabbat tu heran. Hak pertama pak cik Ahmad, hak pertama mahabbat mati gelak. Yang kedua mahabbat mati seronok. Habat ketiga pak cik teriak. Pas siapa mak cik? Dia kata bila anak aku aku hantar ke sabilillah mahabbat kita lepas syahid aku seronok sebab aku telah guna anak aku untuk akhirat. Bila mai hak ketiga habat hantau pasal aku teriak sebab aku dah tak ada anak aku nak guna untuk fisa untuk berjihad fi sabilillah untuk akhirat. Ha tu kalau guna betul. Jadi kita ni anak ni kalau kita hantar sekolah agama. Jadi tujuannya pun esok nanti dia dah ada ilmu dan mengembangkan agama. Anak tu kita buat sahaja akhirat. Yang kedua. Dalam kubur esok kita sangat perlu doa anak-anak ni. Orang lain mungkin tak apa ingat lagi kita. Tapi mungkin anak kita ialah orang yang ingat pada kita. Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Bila dia berdoa, anak yang soleh dan solehah ni akan dikira sebagai anak yang soleh solehah kalau dia tak meninggalkan untuk berdoa. Allahumma fili dunubi wa di waridaya warhamhuma kama rabbayani sagira. Kalau dia tak tinggal doa tu, baru dia dikira anak yang soleh ataupun solehah. Ini kita kita semua ni jangan tinggal doa tu untuk kita dikira oleh Allah sebagai anak yang soleh. Anak yang soleh pada mak ayah kita. Allah SWT ada sinar Muhammad. Tak kira lepas masih ada. Ataupun lepas dah tak ada lah. Tuan-tuan. Bila mana kita buat baik pada mak ayah kita. Nanti anak-anak pun akan berbuat baik pada kita. Kemarin ada satu orang belajar kami. Kami gantung. Ada kesalahan di sekolah. Gantung seminggu. Jadi bila nak gantung. Panggillah warih mai. Allah SWT ada bila warih mai ya si ayah lah mai Allah musta'ana saya nak duduk jauh jadi bila mai Allah musta'ana ada sinar Muhammad saya pun kata pada anak ni saya kata kamu dah bagi mak ayah kamu tak seronok warih ni bila kena mai sekolah hatu paling berat sekali nak kena mai pula kalau yang pandai kalau orang warih di sekolah Kena main jumpa dengan saya pula Itu susah hati Pening warih ni Jumpa hari-hari lain senyum elak Bila main ke anak Susah hati Kita pun ada anak kita faham Allah Allah SWT Jadi kena orang balik seminggu ni Dia terima lah Periti dia Cuma dia kata Han balik ni han pandai-pandai Ayah tak abak Ayah tak akan Ayah tak abak ke mak 
Sebab mak dia ni kalau dia tahu kakih hal ni, dia kata dia nangis, dia teriak. Sebab dia pengalaman lah. Dia pernah mengaji soalan Syedina Muhammad. Dia kata, mak ni jangan dobat, jangan dobat, jangan dobat main kata dia. Ayat mata dia bisa. Itu mak. Oh, mak tinggi tu. Makam ibu ni. Kita bagi minitik yang mata mak Satu titik titik ya. Hancur hidup kita Berbisa yang mata mak Jadi Dia tak mau anak dia mentorat Dengan sebab Anak tu buat salah Dia tak mau Mak tu mentorat Kita tengok minitik yang mata isteri dia Mentorat anak dia ni Tak tahu lah saya tak tahu lah dia balik buat macam mana Pelik kan kalau saya tu tak boleh buat Macam mana Nak balik anak di rumah Nak tak, tak sorok pula ke saya anak saya tak tahu lah. Ya tuan-tuan, masalah saya nama Muhammad. Tak mahu juga. Kita bagi hati, mak kita sama. Pun sama juga. Sama juga. Penawak cukup berharga. Bagi mak sama. Ya. Tuan-tuan, ni macam mana pada mak tak ada, dah ayah tak ada lah. Macam mana nak bagi sama? Tuan-tuan lepas ngaji saat ini, niatlah hati. Ya Allah Tuhan aku. Allah masalah saya nama Muhammad. Kalaulah ada pahala Aku mengaji hari ini Tuhan Aku hadiah kepada mak dan ayahku Seronok pun dapat hadiah Dapat hadiah Apa segala kita buat Kita baca Quran Zikrullah, selawat, main mengaji sedekah Apa segala Tentu hulur sedekah tu Ya Allah haraklah ada pahala Aku hadiah kalau ada pahala ni aku hadiah kepada mak ayahku Allah masalah Assalamualaikum jadi subhanallah tu bagi seronok. Allah Subhanahu wa ta'ala semua Jadi kalau tinggal anak yang soleh guna. Tinggal anak yang tak soleh tak tahu. Jadi kita ni harap-harap anak-anak kita semua soleh solehah mereka insya-Allah. Harap-harap. Kalau kubur semua akan pi. Allahu akbar.